他们是干嘛？打架。他们在干嘛？你呀，他们在干嘛？你不能看。为什么？他们到底在干嘛？他他们和好了，男的在向女的道歉。道歉不是应该说对不起吗？为什么要去碰他的嘴巴？碰嘴巴比说对不起更有用。我也道歉了，我们和好吧。啊！死了你，谁让你救我？谁让你救我？是的，他狠狠的揍了我，却没告诉我为什么。长大以后我才知道，嘴碰嘴的他们不是和好了。是相爱了好巧啊，逛个街都能遇到。是是，这也太可以了吧，马老板，咱们是第一次见吧？是啊，我跟哥林秘书，我们是老朋友了。然后今天有缘，通过他认识二位，就是三生万万有幸。我以为你跟曹林儿也是老朋友呢，这眼神就没离开过。夸张了啊，夸张了！但不过啊，确实不是第一次见了。上次在你们公司就是啊，狭路相逢就，就迎面就哇就扑过来了。有吗？完全没印象了。没事儿，今天之后印象就深刻了。哦，对了，那个还没来得及告诉你们。就是品牌方那边已经确认了广告片，而且非常满意。我就知道你肯定没问题。哦，之后可能还需要我们配合一条 vlog 的拍摄。嗯，咱咱不聊工作嘛，李秘书。哎，那个他什么意思呢？他工作一天了，太累了，咱们来点轻松的、愉快的吧。<笑>太累了，还出来逛街，然后还不遮掩。不用吧，我又不是什么明星。不是明星哪来的粉丝啊？又是拍照又是合影的。生气了？不，不能够。他生哪门子气啊？他高兴还来不及呢。<笑>现在不是吃醋的时候，回家再说。对呀、啊，呃，喜欢你的人越多，我越高兴啊。你是我的客户，又是我的弟弟，对吧？是吗？对啊，喜欢你的人越多，我越有面子啊。可我只要一个人的喜欢。哈哈哈！哎呀，那个人就是我。你说我是你老板，我能不喜欢你吗？不好意思，打扰一下，你是那个录音？不是。你就是我手机里都有你的照片。嗯，能合个影吗？我们特别喜欢你。对不起，不方便。私人聚会，私人聚会。人家好歹也是喜欢你，能不能注意点态度？不是怕你不喜欢吗？嗯、这是你的工作。说好了，以后再遇到这种事儿，你不会不开心，会相信我。哎呀，都
半点了，哎，赶紧点菜吧，再不吃我快吐了。是，我也饿半天了，我胃哎呀，这难受。那个，妈，服务员来点菜来，点，就就菜单，来这。喂，啊、哦，现在吗？好，我马上过去。怎么了？一个客户找我去谈点事儿。赵总什么时候成你客户了？这谈着谈着不就成客户了吗？他就今天有时间，人家明天要去外地出差。那还有时间泡夜店啊 ？KTV、酒吧这电话里都是音乐声。哎，你赶紧吃饭吧，来，服务员点菜。你们先吃啊，下回我请。我送你。不用了，坐着吧。啊，真走啊？说不用还真不用啊？这东西我给你拉回去不就完了？至少得送他上车吧。一惊一乍的，你慢点啊，慢点。出来了，你进去吧，不用送。能不去吗？那赵总对你什么心思你知道的，而且谈工作为什么不能在办公室，非要在夜场？赵总对我什么心思，我不想知道，我也不想管。但是做我们这一行，就是会被客户随时随地叫走，而且还得随叫随到。但这只是工作，希望你能相信我。外头那么多人呢，刚刚都被认出来了。那我走了。那，钱叔给我打电话。嗯，家里见。这事儿，你们是什么时候知道的？最后一个知道的。你呢？我是第一时间知道的。除了我们三个，没有第四个人知道吧？我这边是没了，他在清宁就我这么一个朋友。我们这边也没了，他没第三个朋友。那行啊，这事儿咱可说好了，到这儿就截止了，绝对没有第四个人了啊！放心，一样是我们的朋友。我不行啊。我这个人嘴不严，人缘又好，万一要说漏嘴了怎么办呀、啊？姐，你不能开这玩笑。你说你嘴一漏，我这边金钱名誉就全没了。你们公司还有哪些艺人？签名专辑要全来一套啊，兔签。还有那个钢琴大神习纵的，能搞到吗？能能能，全部能，全部能。OK， 那我这没问题了。走吧。啊？还没吃饭呢。对呀、啊，咱一起吃个饭吧，然后留个联系方式，后边有什么事儿，咱可以随时沟通啊。不用了，没什么太大必要。要不然我送你吧。也不用，我有车。走啊。我我我吃口饭，等会儿马老板送我啊。啊，行。行，那我给你老公打电话，让他接。马老板，我们有缘再见啊。哎那个常来公司玩儿、啊，好，慢点，哎，慢走慢走，哎呀，你，慢慢走慢点慢点，台阶慢点，太琢磨不透了，我喜欢。当天喝多了，在厕所吐呢。我一看这情况，感觉今天肯定是约不了了，我就先走了。啊？不是你什么意思啊，林阳？就这么不给面子吗？不好意思啊，赵总，我找您呢是去谈工作的。我一看您喝成那样，今天肯定是聊不了了，就只能下次再约了。难道除了工作，咱俩就没有别的可谈的了吗？你这太难约了吧？三番五次的放我鸽子。实在是不好意思，不是你不是单身吗
你一个人在家多无聊是吧？你出来大家以前是，现在不是了。我已经有男朋友去哪儿了？怎么还不回家？没看到信息吗？好想打电话，但万一再骑车呢？多危险！天哪，我是被他传染了吗？我也要变成拟人精了吗？不行，我是独立的成熟女性，要优雅，要体面，绝对不能沦为恋爱脑。我也有一个，但你放心，不是同款。这不是求婚，所以我没经过你的同意就给你戴上了。这样，我们既不会曝光，也不会让别人对你有机可乘。怎么样？我是不是很聪明？你明明就是为了我。你那么招人，有那么多年轻又漂亮的。你也是啊，你行情这么好，都吓死我。行情要好，能登到三十一啊？那是你眼光高。幸好我还不错，不然我都没这个机会。你在我眼里就是最好的，永远都是。哦，好了好了好了，不哭了不哭了，你别把鼻涕蹭我衣服上了。
。木木，这么晚了，你怎么一个人在这儿啊？在一起了，没事儿，我我早想到的，反正他不会跟我在一起，跟谁在一起不都一样吗？而且林漾是他的青梅竹马。输给他，也不算丢脸，对吧？哎呀，也没有输给他，只能说呢，在感情方面，他比你幸运。那同样的，其他方面，他也不如你。他还是独生女，而我。有姐姐，嗯，那如果可以的话，愿意拿女友的一切，去跟他换个陆正安吗？所以呢，老天是公平的，不会把所有好处都给一个人。就慢慢来，姐会一直陪着你，啊，苦了啊。怎么回事啊？这门怎么回事？曹林瑶，他还有你妈，为什么会点赞啊？你为什么要锁门？你不会以为陆正安，不是仅我一个人可见吗？啊、哦，以前是，这条不是。喂，小叶，这么早？你起来吧。啊，起了。安安那条朋友圈你看见了吗？他什么意思啊？交女朋友了？啊，我不知道啊，没听他说过。又是借着，又是等到你的。我看样样还回复了，还挺押韵。这云里雾里的，我也搞不明白。小姨，你别着急，最近我们都挺忙的，没怎么联系。你别瞎想,想啊。等我找到他，问清楚了，我再告诉你。谈恋爱是好事儿，但我就怕他不着调，这万一找到那不三不四的。不会的，他眼光那么好。行吧，那这事儿就交给你了，一定帮小姨把好关。嗯，好，放心吧，小姨。真没了，咱俩共同好友就那几个，而且有一大半都知道了。那咱俩妈呢？早晚得知道。那也不是现在啊。好了，别生气了。我也没想过你会回啊，回的这么明显。还笑，还不赶紧给删了？那删了不更说明有问题吗？那你总比你留着强啊！我都跟你说了多少遍了，你现在是特殊时期，不能让人知道你谈恋爱的事儿。你说这朋友圈里人这么多，万一要是被传出去了呢？好，听你的。删了，放心了吧。这事儿是我不对
，我应该提前和你商量，这样就不会暴露自己了。重点不是我，是你。真的错了，我保证不会有下一次，好不好？我觉得事情也没那么严重，我可以说是恶作剧、啊，或者是游戏输入惩罚什么，年轻人不都这么玩吗？不会有事的。接个电话。陆正安，你什么情况啊？啊，你大半夜疯了吧你？我不跟你说好了，低调点，低调点。你你发什么朋友圈啊？你俩怎么还互动上了呢？我给你找个记者，做个采访，然后就发个新闻稿什么的，送你上头条，行不行？不用，您就别破费了，我已经删了。这事儿呢？越当回事就越说明有事儿，越不当回事呢，反倒说明没什么事儿。就当我喝多了瞎胡闹，有没有道理？你要非这么说，他，他有有有有点道理。所以啊，别自己吓自己，遇事不要慌，一定要稳住。哎呀，这你别废话了，你赶紧来公司。嗯、马总，不好了，陆中安谈恋爱了。他发了朋友圈，现在又删了。此地无银三百两，铁定是锤。那，哎，高峰期人多，以后就别来送我了。那我不摘头盔，不露脸总行了吧？你脸是挡住了，可是你这两米长的大长腿挡不住，一看就知道是你。<笑>行了，我也该进去了，走吧。下午两点的拍摄，你会来吧？嗯，当然了，下午见。五个小时后见。啊？五个小时后见。林耀，别担心啊，你现在已经不是一个人了，还有我呢。爱情啊，果然让人疯狂。多大年纪都一样，疯狂，我看是疯了吧？嗯，肯定疯了。一边让咱保密，一边公开秀恩爱，这不是人格分裂吗？哎，你说会不会只有咱几个可见啊？有可能，不然小安安敢这么发，也要那个怂猫也不敢这么回啊，可不吗？怎么不说话了？再说我坏话？没有。再说样姐，你俩果然知道谈恋爱了<咳>。你听谁说的？这还用说吗？每天全妆，口红一天一个颜色，随时随地都在笑，不管甲方提出多么无理的要求，都不发火，连眉头都不皱一下。对我们就更不用说了，温柔似水啊，是什么，让一个不像女人的女人变成女人？只有爱情。还有，他今天右手无名指上，居然出现了一枚戒指。杨姐，茶水间是用来聊八卦的吗？不是，那是我给你安排的工作太少了，显得你只能聊八卦了。不是不是，我手里面还有一大堆工作没完事呢。那还不快去？哦，早啊。眼睛疼。我的错。以前从不在意什么仪式感
觉得矫情。到了今天才明白，有些仪式感，不是为了向别人证明什么，而是为了提醒自己有多幸福。卡纸了，我来帮你。不用了，别弄了，别弄了，你再弄弄坏了，坏了就坏了，我弄坏的我赔，不要你管。姐啊，还没答应完呢，那边都。怎么了？坏了！叫你去你就去，别耽误时间。哦。实在弄不好，就打电话叫人来修吧。对不起。哥，喜欢的话自己买一个，不贵。他手上不会也有一个吧？当然了，但不同款，放心。秀恩爱，扶得快，没听过呀？没办法，我太招人了。身为男人，我得给他安全感。身为你大哥呀。我为你高兴，但身为你的老板，我真的高兴不起来。你越幸福，我就觉得那白花花的银子，它离我越来越远。做人要不忘初心。你当初签我的时候，可不是因为我的长相，是才华，不是吗，哥？我不知道你一个完全不懂音乐的人，为什么要开音乐公司？但我喜欢音乐，是因为它简单直接。能表达我，但又代表不了我，所以即便今天没有力量，我也走不了你们铺的那条路。梦想是用来成就自己的，不是用来绑架的。谁谁谁不懂音乐了？我这胡总的头型，我一身艺术气息，我怎么就不懂音乐了？这话说的，我我说了吗？你不刚说吗？马总，哟，谢律师。您怎么来了？你好，你好，我来找一下安安。哦，有时间吗？终于在一起了。是啊，总算在一起了。想清楚了吗？想什么？你和他的事儿，我认为，我不管是作为他的朋友，还是你哥，有些事儿，我必须要和你说说。你觉得你和他在一起，能给他带来什么？浪漫、惊喜。其实，你一直对他念念不忘。是因为你不甘心，因为他是你第一个喜欢，却得不到的人，所以，那只是你的胜负欲，是你想圆小时候的梦
，不是爱。你以为就靠小时候的一点点回忆，就能支撑一辈子？彪哥，我之前一次一次的跟你表态，跟你说我有多爱他，你是忘了还是完全没当回事儿啊？还是你根本就看不起我，觉得我就是一个长不大的小屁孩，掀不起什么风了，所以没必要拿我当回事儿啊？照理说我不该跟你抢，但没办法，他本来就是我的。至于我能给他什么，有没有本事让他幸福，那是我自己的事儿，只跟他一人有关系，闲杂人等无权过问。那你爸妈，还有他爸妈呢？拍广告那天，你妈给林阳打电话了。让他给你介绍个女朋友，所以结果就是他拒绝了你，明白了吗？你是无所谓，但是他不能。喂，阿姨。燕燕，没忙吧？啊，没事儿，您说。就是安安那个朋友圈呀、啊，我看你还留言了，怎么回事啊？啊，那个，那个。他谈恋爱了，是你介绍的，所以你才说还好没放弃，是不是？啊，不是，是。昨天我们正好一群朋友在玩游戏，然后玩输了，呃，就必须得发一条朋友圈，然后内容吧还得是别人规定的，还必须得放够十二个小时才能删。您现在看看，应该已经删了吧？这样吗？白高兴一场。你们年轻人可真闲。是啊。我以为您打电话过来是怀疑我俩呢。你俩？<笑>怎么可能？我得犯心脏病，立马猝死。<笑>就是说嘛，那行，阿姨先这样，我这还有点事儿。去吧去吧，女朋友那事儿别忘了帮阿姨放在心上。拜拜。好，拜拜。你这种不管不顾的性格，一定会让他很累。很累是因为瞻前顾后，拖泥带水，不管不顾才轻松。哥，该放手的人是你。差不多行了，别再眉目传情了。每个人都是某个人的光明。告诉你，我不稀罕。那为什么哭？在你身边的可是别人拼尽全力想爱却爱不到的。因为我再也不用犯傻了，我再也不用把我的大把。青春浪费在他头上，有了我的加持，他一定可以改头换面，为他发挥出最大的价值漂泊，却只为一束烟火。旅途多有颠簸，才能够解开枷锁。爱得多，痛得多，却不敢落寞。我们都将挥别所有的错。愿你朝阳日落，都会有新的收获。迷途终将解脱，爱意也不再轻薄。深爱过，别多说，未来好好过，这次别再错过